ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸ் சொல்லிட்டு சிலபஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ வந்து பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டுறதுக்காக உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அதையும் பற்றி ஒரு சிவில் இன்ஜினியருக்கு வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த சப்ஜெக்டை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு மெட்டீரியல்ஸ்லேயும் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நம்ம சேர்க்குறோம் என்னென்ன ப்ரொப்போஷனில் அதை மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் அது எப்படி இருக்குது குவாலிட்டியாக இருக்கா குவாலிட்டி இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு அந்த ப்ரொப்போஷன்ஸ் மிக்சிங் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கரெக்டான லிமிட்டில் வந்து நமக்கு இருக்கணும் ஒன்று அதிகமாகிடுச்சு இல்லைனா குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கூட அங்கே நமக்கு மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெயில் ஆகிடும் கரெக்டான ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து அங்கே தாங்காது அதோடய பர்பஸை வந்து அங்கே பண்ண முடியாமல் போயிடும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாகவே படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்க டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டெஸ்டிங் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது கொஷின் ஏரியா கிடையாது இருந்தாலும் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஓவராலாக கவர் பண்ணிடலாம் எல்லாமே பேசிக்காக தான் இருக்கும் நம்ம காலேஜில் இது எல்லாமே பார்த்துருப்போம் இது நம்ம ஒரு பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அதுக்கு இருக்குது ஒரு மெட்டீரியலை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் அதோடய டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அதோட வெயிட் டென்சிட்டி யூனிட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அதோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து வரும் ஓகேவா அப்போ அதை பற்றி நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்காக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மெட்டீரியல்ஸையும் பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் மெட்டீரியல்ஸில் இருந்தால் நமக்கு மேக்ஸிமம் கொஷின் வரும் நான் என்னென்ன கொஷின் ஏரியா அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கிட்டாலே போதும் இந்த சப்ஜெக்டில் நல்லா உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்ப்போம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது வரும் நம்ம டென்சிட்டியை பற்றி நிறைய கிளாஸஸில் பார்த்துருப்போம் சாயில் கிளாஸ்லேயும் சரி ஃப்ரூயிட் கிளாஸ்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே பார்த்துருப்போம் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாஸ் டிவைடட் பை யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூமில் எவ்வளோ அந்த பொருள் அந்த எடுத்துக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃபில் பண்ண முடியுதோ அதுதான் அதோட டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதோட அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா நமக்கு தெரிஞ்சது தான் எல்லாமே இப்போ ரோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டினோட் வந்து பண்ணுவோம் எம் மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் சொல்லலாம் இதோட யூனிட் பார்த்திங்கன்னா கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா கேஜி பெர் மீட்டர் க்யூப் இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ ஒரு நார்மலான ஒரு பேசிக் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் டென்சிட்டியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு இமேஜ் நம்ம டென்சிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன் லோ டென்சிட்டினா பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு ஒன் மீட்டர் க்யூப் பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் அந்த இடம் அந்தளவுக்கு அந்த அதோட மாலிகூல்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகலை அப்போ அது லோ டென்சிட்டியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கேஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம் ஹை டென்சிட்டினா என்ன சாலிடு ஒரு மீட்டர் க்யூப்புக்கு நிறைய அதோட மாலிகூல்ஸ்க்கு வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு வாட்டர் லிக்யூடுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியமான ஒரு மெட்டீரியல் தான் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்போ அது ஒரு மீடியம் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதை குறிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து டென்சிட்டி வந்து யூஸ் ஆகுது ஹை டென்சிட்டி அப்படின்னா அது ஒரு ஹையர் ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்குது அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் யா அடுத்து பல்க் டென்சிட்டி பல்க் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ரோ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்க் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் ஸ்டேட்டில் அதை மொத்தமாக நம்ம சொல்லும்போது ஓகேவா ஒரு மொத்தமாக ஒரு பிரிக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஸ்டீலு இப்படி மொத்தமாக நம்ம அதை சொல்லும்போது என்ன பல்க் டென்சிட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் அதாவது மாஸ் ஆஃப் ஏ யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன் இட்ஸ் நேச்சுரல் ஸ்டேட் வித் போர்ஸ் அண்ட் வாய்ட்ஸ் அதோட வாய்ட்ஸ் போர்ஸ் எல்லாமே ஒரு இதில் போட்டோம் அப்படின்னா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ அதெல்லாம் சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணி சொல்லும்போது அதை பல்க் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி தான் எம் டிவைடட் பை வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் இது பார்த்திங்கன்னா
அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சமாவது அதில் வாய்ஸ் வந்து எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்னால அது வந்து லெஸ் தென் ஒன்று தான் ஆல்வேஸ் இருக்கும் அது கம்ப்ளீட்லி ஒன்று ஆகாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் அப்படின்னா நம்ம மாஸ் அதாவது மாஸை வெயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா வெயிட் டிவைடட் பை வால்யூம் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வெயிட் டிவைடட் பை வால்யூம் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் வந்து கிடைக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் வந்து காமா அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இதை ரோ இன்டு ஜி அப்படின்னு எழுதலாம் ரோ இன்டு ஜி அப்படின்னா என்ன மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் இன்டு ஜி புரியுதா இந்த மாஸ் இன்டு இந்த ஜியை தான் என்ன சொல்லுவோம் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெயிட் டிவைடட் பை வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை நம்ம வெயிட் டிவைட் பை வால்யூம்க்கு யூனிட் என்ன வரும் வெயிட்டுக்கு யூனிட் என்ன கிலோ நியூட்டன் டிவைடட் பை மீட்டர் க்யூப்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் எல்லாம் யூனிட் வெயிட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம சாயிலே தெளிவாக பார்த்துருப்போம் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா வாட்டருக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் க்யூப் அட் எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ்னால் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் க்யூப்க்கு அதோட ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் இல்லைனா யூனிட் வெயிட் வந்து இருக்கும் வாட்டருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பாரிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மெட்டீரியலாக இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சாயில் பார்த்துருப்போம் இப்போ சாயில் ஒரு வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா சாயிலோட யூனிட் வெயிட்டையும் வாட்டரோட யூனிட் வெயிட்டையும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஏ மெட்டீரியல் இஸ் த ரேசியோ ஆஃப் வெயிட் ஆர் மாஸ் ஆஃப் ஏ கிவன் வால்யூம் ஆஃப் சாலிட் டு த வெயிட் ஆர் மாஸ் ஆஃப் ஏன் ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் அதே சேம் வால்யூம் உள்ள ஒரு மெட்டீரியல் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு சாலிட்னு கொடுத்துருக்காங்க டிவைடட் பை வெயிட் ஆர் மாஸ் ஆஃப் ஏ வாட்டர் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அதாவது டென்சிட்டி ஆஃப் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் வெயிட்டு யூனிட் வெயிட் வந்து பார்த்துட்டோம் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கிலோமீட்டர் மீட்டர் க்யூப்னு இது டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் ஒன் கிராம் பர் சிசி வந்து இருக்கும் வாட்டருக்கு புரியுதா இதையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் சாயில் ட்ரூ ஆர் அப்சல்யூட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி போத் த பெர்மியபிள் அண்ட் இம்பெர்மியபிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாய்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்சல்யூட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஆப்பரன் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஓகேவா இட்ஸ் த ரேசியோ ஆஃப் மாஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபைன் கிரைண்ட் மெட்டீரியல் டு த மாஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் பொராசிட்டி பொராசிட்டினா நான் பார்த்தது தான் பொராசிட்டி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் வி வி டிவைடட் பை வி அதாவது வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூமில் குறிப்பிட்ட வால்யூமில் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் அதாவது வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ்னால் என்ன அதோட கேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வெற்றிடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதுவுமே ஃபில் பண்ணப்படாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷனை தான் என்ன சொல்கிறோம் வாய்ஸ் இல்லைன்னா போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ரேஷியோ போட்டோம் வி வி டிவைடட் பை டோட்டல் வால்யூம் போட்டோம்னா நமக்கு பொராசிட்டி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அதுக்கும் வாய் ரேஷியோக்கு உள்ள ரிலேஷன் என்ன என் ஈக்குவல் டு இ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பொராசிட்டி இஸ் த இண்டிகேட்டிவ் ஆஃப் அதர் மேஜர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் சச்சஸ் பல்க் டென்சிட்டி ஹீட் கண்டக்டிவிட்டி டியூரபிலிட்டி சொல்லலாமா ஏன் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறதும் அந்த வாய்ஸை பொறுத்து தான் இருக்க போகுது அப்போ அதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் கண்டக்டிவிட்டி ஹீட் கண்டக்டிவிட்டினா அந்த போர் சொல்லியாக கண்டக்ட் ஆக போகுது வா வாய்ஸ் சொல்லியாக ஹீட் அப்படிங்கிறது டியூரபிலிட்டியும் அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அது டென்ஸாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு நம்ம டியூரபிலிட்டியாக இருக்கும் ஓகேவா வாய்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் டியூரபிலிட்டி வந்து கம்மியாயிரும் இப்போ இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த போராசிட்டி அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டென்ஸ் மெட்டீரியல் வச்சு ஆக லோ பொராசிட்டி அப்படி தானே டென்ஸாக இருக்குது அடர்த்தியாக இருக்குது அப்போ வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் என்ன இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் பொராசிட்டியோட வேல்யூவும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ஹை மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரெக்ட் தான் ஆனால் அதர் ஹேண்ட் வால்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் ஆர் காமன்லி பில்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபீச்சரிங் கன்சிடபிள் பொராசிட்டி வால்ஸ் ஆஃப் த பில்டிங் அதாவது பில்டிங் வால்ஸ் இருக்குது நமக்கு அது வந்து என்ன இருக்கணும் ஹை லோ பொராசிட்டி இருக்கணும் அப்போ தான் அதோடு ஹையர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்கும்னு
இது போர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது என்ன குவான்டிட்டியில் இருக்குது இதெல்லாம் பொறுத்து அந்த மெட்டீரியோட ஹைக்ரோஸ்கோபிசிட்டி வந்து இருக்கும் அப்படிங்க